السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير مدينة جميلة جدا خلقها ربنا ناسها عايشين في سعادة وفي نشاط وفي صحة خضرة زرع جو نقي جميل المدينة فيها مصنع واحد كبير أو مجموعة مصانع صغيرة بتمثل مصنع كبير بينتج كل حاجة ليها علاقة بأهل المدينة أكلهم وشربهم وغذائهم ومعدتهم وكل حاجة المشكلة إن في آخر سنين القائمين على المصنع بدأوا يهملوا المصنع وصيانته بدأت الماكينات تتعب شوية 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 لحد ما المصنع وقف المدينة شكلها اختلف وبقت مدينة شاحبة الزرع دبل الناس صحتها تعبت الندرة اللي في وجوههم راحت وما بقوش لاقيين اي مواد غذائية او غير غذائية يستخدموها نفس السيناريو ده بالظبط بيمثل المايسترو بتاع جسم الانسان الكبد او مصنع الجسم الكبد وامراضه كتيرة جدا اهمها واكثرها شهرة الالتهابات الفيروسية الالتهابات الفيروسية يا إما A و B و C يا إما في حاجات يعني أكثر ندرة اللي هي زي D و E وبعض الأنواع الأخرى الأندر والأندر والأندر ولكن الأهم هو A و B و C فيروس A بينتقل عن طريق الأكل والشرب خاصة الحاجات المبرده B و C بينتقل عن طريق نقل الدم دم مريض لدم سليم سواء بقى عن طريق طبيب اسنان، ادوات غير معقمه، حلاق، ابره، الناس المدمنين المخدرات، الاشياء اللي زي كده بيتنقلوا الابر وبينتقل الفيروس. او عن طريق الاتصال الجنسي سواء شرعي او غير شرعي او من الام لجنينها. التهابات الكبد الفيروسيه يا اما حاده يا اما مزمنه. بالنسبه للحاده بتاخد كلها نفس الشكل. سواء A أو B أو C أو غيره اصفرار في العين ارتفاع فظيع في إنزيمات الكبد ارتفاع بسيط في الحرارة ممكن تبدأ بدور أنف الوانزة بسيط أو احتقان في الأنف تضخم كبد تضخم طحال خمول انسداد في الشهية علاجها كلها في المرحلة الحادة الراحة التامة ولا علاج علاج تحفظي عندك شوية غسيان حاجة بسيطة للغسيان أكل مسلوق خفيف تماما، عدم الراحة، عدم الحركة، الراحة التامة، سكريات بسيطة، أكل هضمه بسيط. بياخد الموضوع أسبوع أسبوعين وبينتهي الموضوع تماما، بالنسبة لفيروس A بيدي مناعة كاملة، بالنسبة لفيروس B و C جزء بسيط بيدخل في مرحلة الالتهاب الكبد البوزن. اللي هو ممكن يبدا مزمن من الاول من غير من غير ما يعدي على مرحلة الحاده اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي وممكن يبقى نسبه بسيطه من الالتهابات الحاده بتاعه بي و سي بيكملوا مزمن في صمت تام بيروحوا الكبد يعملوا التهابات مزمنه في الكبد وممكن يقدر الله يوصلوا لتليف في الكبد او اورام كبد هذه العمليه بتتم في صمت والانسان مش حاسس بيها بعد كده في التهابات الكبد المناعيه المناعة بتاعت الجسم بتروح تهاجم الكبد، خلايا الكبد أو القنوات الصفراوية وبتؤدي إلى التهاب مزمن وتشحم وقد تؤدي إلى تليف في الكبد في صمت دم إذا لم تكتشف. بعد كده في حاجة مهمة جدا اللي هو استخدام الكحول لمدة طويلة جدا بصفة يومية بيؤدي إلى تشحم الكبد والتهاب الكبد الكحولي و تليف الكبد. أسباب أخرى استخدام الأدوية بصورة مستديمة لأن معظم الأدوية بتمر على الكبد وبدون استشارة الطبيب وكلها أو معظم الأدوية بتأثر على الكبد إذا استخدمت استخدام خاطئ. في بعض الأمراض النادرة الوراثية زي في يعني ليها علاقة بإنتاج الحديد أو النحاس ودول بيترسبوا في الكبد وفي بعض خلايا الجسم وبيعملوا مشاكل وبيؤدوا الى فشل كبدي وتليف في الكبد 
زي مرض الهيبوكروماتوزس او الويلسون مرض ويلسون البلهاريسيا من الحاجات القديمه اللي بتعمل تليفات حوالين الاورده الكبديه وبتؤدي الى تليف الكبد وتضخم في الطحال دي معظم اسباب التهابات الكبد طبعا في اسباب اخرى نادره شويه بس دي معظمها وفي ساعات بيجي التهابات او خراج في الكبد بصفه حتى سواء اميبي من الاميبا او غير اميبي كل دي الاسباب اللي ممكن تتعب الكبد بتاعنا الكبد بيفضل صامت 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 في معظم الامراض دهيت لو ما فيش اعراض لحد ما يؤدي الى تليف الكبد اللي بيسموه حاله الفشل الكبدي ودي ليها اعراض كتير معظمها ليه علاقة بالارتجاع داخل الوريد البابي في الكبد وبتؤدي إلى تضخم طحال دوالي مريء استسقاء في البطن نتيجة نقص إنتاج البروتينات والكربوهيدرات والأشياء اللي زي كده. إزاي تحافظ على كبدك؟ أول شيء تاخد التطعيمات بتاعت A و B في الطفولة أو لو ما كنتش خدتها في سن كبير تاخدها. الحاجة التانية إذا لا قدر الله أصبت بالتهاب كبدي حاد أو عرفت بالصدفة إن أنت عندك التهاب كبدي مزمن أو حامل ل أو سي تبلغ الدكتور بتاعك عشان يعمل تحاليل اللي تثبت إذا كان هذا الفيروس نشط وهيأثر على الكبد أو أنت معدي للآخرين ولا لأ ومبكرا كل ما يكون مبكرا يبقى أحسن. علاج التهابات الكبد المناعية توقيف الكحول تماما البعد عن المخدرات والابر والاشياء اللي زي كده اللي بتتاخد ما بين المدمنين. بعد عن العلاقات الجنسيه الغير شرعيه. بعد كده هوت ان انت تحاول بقدر الامكان تاكل الاكل الصحي والغذاء الصحي. قليل الدهون، قليل الكربوهيدرات، قليل النشويات، قليل البروتينات والسكريات. يبقى اكلك معتدل وتركز على الفواكه والخضروات والعسل النقي والاشياء اللي في الفاكهه والخضار اللي بنسميها مضادات الاكسده لان كل ده بيطيل في عمر الكبد. النقطه الثانيه ان انت لا قدر الله ما تتكسفش ابدا لو عندك التهاب كبدي فيروسي وتروح تتعالج والعلاجات اصبحت متوفره بالنسبه لفيروس سي لان فيروس سي ملوش تطعيم. كده احنا شرحنا معظم الحاجات اللي تخليك تحافظ على كبدك وما تاخدش ادوية اخر حاجة اللي انا عاوز اقولها ما تاخدش اي ادوية الا تحت اشراف الطبيب نلخص الكبد في كلمتين الكبد حرفيا مصنع الجسم ومايسترو الجسم بينتج لك الكربوهيدرات والبروتينات والدهنيات والامينو اسيد والاحماض اللي هي الاحماض الامينية والهرمونات والفيتامينات وكل الاشياء اللي بيحتاجها الجسم زائد ان هو بيفلتر الجسم اول باول من اي شوائب او سموم. الكبد عضو مهم جدا ربنا خلقه حمول جدا يحتمل اقصى درجات الضغط عليه ولذلك ما بيوصلش للمراحل المتاخره الا اذا كان الانسان فعلا اهمله. واما شبهنا المدينه اللي اصبحت بهته وأهلها صحتهم تعبت وفقدوا كل شيء من نظارتهم وصحتهم ونشاطهم كنا بنقصد حرفيا ما يحدث في الكبد أو مع تعب الكبد في جسم الإنسان يعني إحنا بنعرف مريض الكبد من شكله باهت خملان ما فيش نشاط لونه باين عليه الكبد عضو مهم جدا مايسترو الجسم مصنع الجسم حافظ على كبدك ابعد عن العادات السيئة اللي قلنا عليها اتغذى كويس ما تاخدش ادوية الا تحت اشراف طبيب وربنا يديلكم الصحة جميعا واشوفكم الجمعة الجاي سلام عليكم